ನಾನಿವತ್ತೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಜ್ಞಾನದ ಆತ್ಮ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಜ್ಞಾನತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ವಚನದವರೆಗೂ ಪ್ರಾಬರ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀ ವರ್ಸ್ ತರ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಓದ್ತೀನಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವವನು ಧನ್ಯನು ವಿವೇಕವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವವನು ಭಾಗ್ಯವಂತನು ಅದರ ಲಾಭವು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅದರಿಂದಾಗುವ ಆದಾಯವು ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಮೂಲ್ಯವೇ ಸರಿ ಅದರ ಬೆಳೆಯು ಅವಳಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮವಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವೆಂಬಾಕೆಯ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾಯಿಸು ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಧನವು ಘನತೆಯೂ ಉಂಟು ಆಕೆಯ ದಾರಿಗಳು ಸುಖಕರವಾಗಿವೆ ಆಕೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನವೇ ಜ್ಞಾನವು ತನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಜೀವದ ಮರವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಧನ್ಯನು ಯಹೋವನು ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ವಿವೇಕದ ಮುಖಾಂತರ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವನ್ನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿದನು ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಣ ಸಾಗರವು ಒಡೆದದ್ದಕ್ಕೂ ಆಕಾಶವು ಇಬ್ಬನಿಯನ್ನು ಸುರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಆತನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ಸಾಧನವು ಮಗನೇ ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿಟ್ಕೊ ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪದೇ ಇರಲಿ ಅವು ನಿನಗೆ ಜೀವವು ನಿನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಭೂಷಣವೂ ಆಗಿರುವವು ಆಗ ನೀನು ಎಡವದೆ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ನಾನು ಓದ್ದೆ ಜ್ಞಾನಕ್ತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಬೋಸ್ ತ್ರೀ ತರ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವೆಂಬಾಕೆ ಜ್ಞಾನವೆಂಬಾಕೆ ಅಂದಾಗ ಶಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಪುಲ್ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಗರ್ಭ ಧರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜನ್ಮ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಎ ನ್ಯೂ ಬರ್ತ್ ಹೊಸ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳಂಥದ್ದು ಜ್ಞಾನವೆಂಬಾಕೆ ಅಂದಾಗ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವುದು ನೀನು ಪಡೆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಜನನಗಳು ಅದರ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಜನನಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ ಇನ್ನು ಸತ್ಯವೇದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದರನ್ನ ಕುರಿತು ಯಶಿಯನ್ನು ಬರೆದ ಪ್ರಬೋಧನೆ ಗ್ರಂಥ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿದ್ರೆ ಆ ಅಂಕೂರದ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕದಾಯಕ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಆತ್ಮಗಳ ಕುರಿತು ದ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡೋದು ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕದಾಯಕ ಆತ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ಪರಾಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಆತ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಯಹೋವನ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ಯಹೋವನ ಆತ್ಮವೇ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದು ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಜ್ಞಾನದ ಆತ್ಮ ಈ ಆತ್ಮ ಒಬ್ಬನ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯನೂ ಬರುತ್ತೆ ಘನತೆನೂ ಬರುತ್ತೆ ದೀರ್ಘಾಯಿಸು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ಗ್ರಂಥ ತಂದಿರುವವರು ಒಂದು ಅರಸರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯಾದಂಥ ಸಲೋಮನು 
ದೈವ ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಅರಸರಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಫಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏಟ್ ಅಂಡ್ ನೈನ್ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಪದಗಳು ಈಗಿದೆ ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನಾನು ಲೆಕ್ಕಿ ಲೆಕ್ಕಿಸಲಾಗದಂಥ ಮಹಾ ಜನಾಂಗವಿರುವ ನಿನ್ನ ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಆದುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹಾಳುವುದಕ್ಕೂ ನ್ಯಾಯಾನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ವಿವೇಕವನ್ನು ದಯ ಪಾಲಿಸು ಈ ಮಹಾ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಹಾಳಲು ಸಮರ್ಥರು ಯಾರು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು ಈ ಮಹಾ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಹಾಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥರು ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಪದಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟನು ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಆತನು ಅವನಿಗೆ ನೀನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ದೀರ್ಘಾಯಸ್ಸನ್ನಾಗಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ ವೈರಿಗಳ ಪ್ರಾಣವನ್ನಾಗಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳದೆ ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿವೇಕವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಭಿನ್ನಹವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ ನೋಡು ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿವೇಕವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನಂಥ ಜ್ಞಾನಿಯು ಮುಂಚೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಇರೋದೂ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಜನರನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಳುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ವಿವೇಕವನ್ನು ಕೊಡು ವಿವೇಕ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಇವರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಯಾಕಾದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ದೇವರೇ ಎಂದು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಸುಖಕರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಸ್ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದು ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ಅನೇಕ ಆವರ್ತಿ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಶತ್ರುವಿನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾನೆ ಏಳು ವರ್ಷ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಹೀಗೆ ನಾನೂರು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಶತ್ರುವಿನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದಂಥ ಚರಿತ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಏನ್ ಏತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗೋದು ಈ ಜನರ ಮೊಂಡುತನ ಇವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅವಿದ್ಯತ್ವತನ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ ಸಮಥಿಂಗ್ ನಾವೇನು ಆಗ್ಬಿಟ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬಂದಾಗ ದೇವರು ಅವಾಗವಾಗ ಅವರನ್ನ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದನು ಅವರನ್ನ ಶತ್ರುವಿನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದನು ಅದರಿಂದಲೇ ಸಲೋಮನ ದೇವರ ಬಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಹಾಳುವುದಕ್ಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನನಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ವಿವೇಕ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾಯಸ್ಸನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ವೈರಿಗಳ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳದೆ ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿವೇಕವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಭಿನ್ನಹವನ್ನು ನಾನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಭಿನ್ನಹವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ ದೇವರೇ ಇಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮನೆ ಕೊಡು ಸೋತ್ರ ದೇವರೇ ನಂಗೆ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಥರ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡು ನಾವು ಇಂಥದನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವು ಸೋತ್ರ ಹೇಳದೆ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಆಮೇ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವೈರಿಗಳ ಪ್ರಾಣವನ್ನಾಗಲಿ ದೀರ್ಘಾಯಿಸ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ಅರ್
ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಮೂರು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎರಡು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ವಿವೇಕ ಮೂರು ವಿಸ್ಡಮ್ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಓದ್ತೀವಿ ವಾರ್ತೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಲೋಕದ ವಿಷಯಗಳು ಆತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಕೆಲವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಟೀಚರೇ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ನಲವತ್ತು ಜನಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಆದರೆ ಕೆಲ ಮಕ್ಕಳು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಕೆಲ ಮಕ್ಕಳು ಮೂವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅರವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ತೊಗೊತಾರೆ ಆಮೇ ಸೋತ್ರ ಸೋತ್ರ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಟೀಚರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಕೇಳದವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ ರೀತಿ ಒಂದೇ ವಿಷಯನೇ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಹೇಳೋ ಮೆಸೇಜನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸೆ ಎಲ್ಲ ಸೇವಕರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋರು ಎಲ್ಲ ಅಭಿಷಕ್ತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋರು ಸೋತ್ರ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಆಮೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಮೂರನೇದು ವಿಸ್ಡಮ್ ಜ್ಞಾನ ವಿಸ್ಡಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ರೈಟ್ ವೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಕೆಲವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ ಅಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಯಾರ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನಿ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಜ್ಞಾನಿ ದ ರೈಟ್ ವೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೋತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳೋದು ಓ ನನಗೆ ಮುಂಗೋಪ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮುಂಗೋಪ ನಾನು ತುಂಬ ಕೋಪಿಷ್ಟ ನಾನು ಮುಖಾಮುತಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಏ ನೀನೊಂದು ಕರೆಯೋ ಹೆಸರು ಮೂರ್ಖ ಅಂತ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹಂಗೆ ಹೇಳೋದು ಮೂರ್ಖನು ತನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಜ್ಞಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವೇಕವನ್ನು ಕೇಳ್ದ ದೇವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನೀನು ಕೇಳಿದ್ದು ವಿವೇಕ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋರಾಗಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಾಗಿರಲಿ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಾಗಿರಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ದೈವಿಕವಾದಂಥ ವಿವೇಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಆಮೇಲೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಅರಸರಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ವಿವೇಕವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಭಿನ್ನಹವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ ನೋಡು ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿವೇಕವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿವೇಕವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾದರೆ ವಿವೇಕ ಕೇಳಿದವನಿಗೆ ದೇವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೋನಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನು ಜ್ಞಾನ ಇವನಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಇವನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಶೇರ್
ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲೂ ಘನದಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನನಾದಂಥ ಅರಸನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಹಣದ ಹಿಂದೆ ಓಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಸಮಯ ಕಳೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಬರುತ್ತೆ ಸೋತ್ರ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಸೋತ್ರ ಈಗ ಕೆಲವರ ಮಾತೇನು ಗೊತ್ತಾ ಏನ್ರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆತ್ಮೀಕ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಮಾಡೋದು ಬೇಡವಾ ಹಾ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾ ಪಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ಇವನು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಅದು ಒಪ್ಪುವರು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ರಿ ಆಮೇ ನಿನ್ನ ಜೀವ ಮಾನದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಜೀವ ಮಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶುಭವು ಕೃಪೆಯು ನಿನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತೆ ದೇವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುವಾಗ ಟೆಂಪ್ರವರಿಗಲ್ಲ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕಲ್ಲ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ದಶ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನೀನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ತಲೆ ತಲೆಮಾರುಗಳು ಅನುಭವಿಸತಕ್ಕಂತೆ ಓ ಕಮಾನ್ ಆಮೆ ಆಮೆ ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಘನದಲ್ಲಿಯೂ ಘನದಲ್ಲಿಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿನ್ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ವಿವೇಕ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಕೊಡೋದು ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ಘನತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇನ್ ಇನ್ನ ಇನ್ನ ನಿನಗೆ ಸಮಾನಾದ ಅರಸನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೀನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನಂತೆ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ನನ್ನ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಆಯುಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವೆನು ಅಂದನು ಸೋತ್ರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೀರ್ಘ ಆಯಸ್ಸು ಇವನ್ ಕೇಳಿದಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀನ್ ದೀರ್ಘ ಆಯಸ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ವೈರಿಗಳ ಪ್ರಾಣ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಕೇಳಿದ್ದು ವಿವೇಕ ಆ ವಿವೇಕ ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಅದರಿಂದ ನಾನ್ ನಿನಗ್ ಬೇಕಾದಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾನು ನಿನ್ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಕಮಾನ್ ಸಂಬಡಿ ಶೌಡ ಅಲೆಲೂಯ್ಯ ಅರ್ಥ ಆದವರು ಮಾತ್ರ ಆಮೇನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಅಲೆಲೂಯ್ಯ ದೇವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇರಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮನೆತನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಸಿಗೋ ಅಂತ ಗೌರವ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತ ಗೌರವ ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಇದು ನಿನ್ ದೇವರ ಬಳಿ ಕೇಳದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಜ್ಞಾನ ಕೇಳದೆ ವಿವೇಕ ಕೇಳದೆ ಆಮೇ ಆಮೇ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಈ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವಿದನಂತೆ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಡೆದು ನನ್ನ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಷರತ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಷರತ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ನೀನು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಗಮನಿಸ್ರಿ ಗಮನಿಸ್ರಿ ನಾವು ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹದಿಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಬನ್ನಿರಿ ಹಾಂ ಮೂರು ಹದಿಮೂರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವವನು ಧನ್ಯನು ಹಾಗಾದರೆ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುವವರು ನೀವು ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಜ್ಞಾನ
ಇದನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು ಸೀಕ್ ಇಟ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ನೀನು ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರೆ ನಿನಗೆ ಅದು ದೊರಕುದುಂಟು ಆಮೇ ಇದು ಪಡೆದ್ರೆ ನೀನೇ ಭಾಗ್ಯವಂತನು ನೀನೇ ಧನ್ಯನು ಹಲಲೂಯ್ಯ ಸತ್ಯವೇದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗಿಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಸಂಗಿಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಚನ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಚನ ದೇವರು ತಾನು ಮೆಚ್ಚಿದವನಿಗೆ ತಾನು ಮೆಚ್ಚಿದವನಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚಿದವನಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದವನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಆಮೇ ಎಲ್ರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಡಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಸ್ವತ್ರ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ನಾಲ್ಕು ಕಂಡೀಷನ್ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಬೀಳೋದನ್ನು ಮಾಡುವವನು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವನು ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವವನು ನಾಲ್ಕು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನಾಲ್ಕು ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆದವನು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಸಂತೋಷವನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾನಲ್ಲವೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡಾಯ್ತು ಈಗ ಏನು ಹಾಡಾಯ್ತು ಏನು ಹಾಡಾಯ್ತು ದೇವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಅಂತ ಸೋತ್ರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಸೋತ್ರ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ರಿ ಹಮೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಂತೋಷವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ದೇವರು ಯಾರಿಗೆ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚಿದವರಿಗೆ ಯಾರು ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸೋರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವವರು ಶರತ್ತಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುವವರು ಹಾಮೆ ಹಾಮೆ ದೇವ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕಂಡೀಷನ್ ದೇವರು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡು ಹಮೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆದಂಥ ಕಾರ್ಯ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆಮೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ದೇವರ ಬಳಿ ಜ್ಞಾನ ಕೇಳ್ತೀರ ಆಮೇನ್ ಆ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಪಿಗಾದರೋ ಯಾರಿಗೆ ಪಾಪಿಗಾದರೂ ತನ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆದವನಿಗೆ ಒದಗ ತಕ್ಕ ಉದವುಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸಿಡಿಸುವ ಪ್ರಯಾಸವನ್ನೇ ನೇಮಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಪದ ಗಮನಿಸ್ರಿ ಪಾಪಿಗಾದರೂ ತನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದವನಿಗೆ ಒದಗ ತಕ್ಕವುಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸಿಡುವ ಪ್ರಯಾಸವನ್ನೇ ನೇಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಇವನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ಕೂಡಿಸಿ ಸೋತ್ರ ಪಾಪಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರ ತಲೆಗಾದ್ರೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮೋಸ ಮಾಡು ಏನಾದ್ರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳು ವಂಚನೆ ಮಾಡು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಗೂಡು ಮಾಡು ಗೂಡು ಮಾಡು ಗೂಡು ಮಾಡು ಸೋತ್ರ ಕೂಡಿಸಿಡೋದೆ ಅದಕ್ಕಂತನೇ ಇವನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹಿಂದಟ್ಟಿದ ಹಾಗೆ ವ್ಯರ್ಥ ಸೋತ್ರ ಇದು ಗಾಳಿಯನ್ನ ಹಿಂದಟ್ಟಿದ ಹಾಗೆ ವ್ಯರ್ಥ ಅದರಿಂದ ಓಡಬೇಡ್ರಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತೀರ ಕಡೆಗೆ ಏನೋ ಸಿಗ್ತಾನ ಕೇಳ್ರಿ ಏನು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರ ಎಷ್ಟು ಗಾಳಿ ರಪಸವಾಗಿ ಬಡಿಯುತ್ತೆ ಇಡಿ 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 ಒಂದಷ್ಟು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸ್ಕೊ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡು ಎಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಇದೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇರುತ್ತಾ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಪಾಪಿ ಆದರೂ ತನ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆದವನಿಗೆ ಒದಗ ತಕ್ಕವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಡುವ 
ಇದು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹಿಂದಟ್ಟಿದ ಹಾಗೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಒಂದು ಅರಸರಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರು ಮತ್ತು ಏಳನೇ ವಚನ ಆದರೆ ನೀವಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮವಿಧಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯುವುದಾದರೆ ಇಸ್ರಾಯಲರನ್ನು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿಕೊಂಡ ಆಲಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಬಿಡುವೆನು ಇಸ್ರಾಯಲರು ಎಲ್ಲ ಜಲ ಜನಾಂಗಗಳವರ ಗಾದೆಗೂ ನಿಂದೆಗೂ ಆಸ್ಪದರಾಗುವರು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಸಲೋಮನೆ ನೀನು ಕೇಳಿದ ವಿವೇಕಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಬೋನಸ್ ಆಗಿ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದೀರ್ಘ ಆಯಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವಿದನು ಯಾವ ರೀತಿ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದನು ಅದೇ ರೀತಿ ನಡೆದ್ರೆ ನಿನಗಿದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ನಿನ್ನ ತಲೆಮಾರಿಗಳು ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸಿ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಪೂಜಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಬಾಂಡ್ ಅಗೇನ್ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಆದರೆ ನಾವುಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಸಮಯವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ಗೌರವವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಆ ಘನತೆಯನ್ನು ಕೊಡದೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಎಡವದ್ರೆ ಎಡವದ್ರೆ ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಿಂದ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ದೇವರ ಕಿತ್ತೆಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅರ್ ಯು ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೀಗೆ ನಾವೇನೋ ಒಂದೇ ಹೋಗೋದೇ ಯಾವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಹಣ ಸಂಪತ್ತು ಆಸ್ತಿ ನೋ ಟೈಮ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಪನಿಷ್ ಶರತ್ ಅದೇ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಗೌರವ ಘನತೆಯನ್ನು ಕೊಡದೆ ನೀವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಮಾರುಗಳನ್ನು ದೇವರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸ್ತು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅರಸನಾದ ಸೊಲೋಮನನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಭೂಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಅರಸರಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿದ್ದನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಓ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಭೂಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಅರಸರುಗಳಿಗಿಂತ ಅವರು ಮಿಗಿಲಾಗಿದ್ರು ಇವತ್ತಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ ರಾತ್ರಿ ಅರ್ಥ ಆದವರಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ನೀನು ಹಣದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಡ ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ಹಿಂದೆ ಹೋಗು ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೆಂಟ್ರುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನ